This is Great Chefs of France, featuring some of the country's top artisans from Rouen to Lyon, from Paris to Cannes. Welcome to a culinary tour of some of the world's preeminent dining destinations. This time from Vienna, Patrick Unruru, from Juan Lapin, Christian Morissette, and from Paris, Laurent Jana. La Pyramide restaurant in Vienne is a fabled dining destination in France. It's said that in the 50s, the late owner, Fernand Point, loomed larger than any other restaurateur in France. The Michelin two-star restaurant is now in the hands of Patrick Henri Roux. Here is salad with lobster rigatoni. The chef begins by cooking the lobster for four or five minutes in vegetable bouillon, white wine, carrots, onions, and a bouquet garni. Un bouquet garni, des oignons pour donner du goût donc à ce bouillon et je vais plonger donc mon homard dedans pour la cuisson. Voilà et on va le laisser cuire à peu près 4 à 5 minutes suivant la grosseur. Il faut à peu près 4 minutes pour un homard à peu près de, de, de 4, 400 grammes. Meanwhile, the stuffing for the rigatoni begins with sliced onion softened in olive oil. Voilà, donc là on va pouvoir ajouter le bouquet garni, les gousses d'ail. Then whole garlic cloves and a bouquet garni. On va légèrement assaisonner. Alors une fois que ces oignons sont bien compotés, on va t'en dire, on va ajouter en dernier la julienne de piment doux. Julienne of bell pepper. Et les petits dés de tomate. And diced tomato. Alors il ne faudra pas avoir peur de bien... Euh, Graisser tous ces légumes avec un petit peu d'huile d'olive. This cooks slowly for 18 to 20 minutes with the chef adding olive oil along the way. Eventually, the mixture will resemble marmalade in consistency. Some curry powder is added. Pour terminer cet assaisonnement, on va ajouter une petite pointe de curry madras qui nous permettra de relever un petit peu l'ensemble de la julienne. On va préparer. After the mixture has cooled, it's stuffed into cooked rigatoni pasta. Et chaque rigatoni va être farci de cette compotée d'oignons. Alors c'est un travail de longue haleine, mais une fois que c'est prêt, c'est... Voilà. Petit travail de précision. Parce que comme nous avons un produit de luxe, il faut lui amener un joli travail dans l'assiette. Voilà, donc chaque rigatoni va être... The cooled lobster tail is sliced into medallions. Le homard. Donc en fonction de ça. The lobster is seasoned with salt, pepper, and again, curry powder.
Une petite pointe de nouveau de curry madras pour rappeler les différents éléments. The dish will be served with mixed greens and herbs dressed in an olive oil and lemon juice vinaigrette and strips of a flaky pastry with layers of olive paste baked in. The sauce is reduced lobster broth and cuttlefish ink. Presentation begins. Si on pose le homard sur les rigatoni, on va pouvoir manger un peu de rigatoni, un peu de homard. Je vais mettre le homard. Donc on va avoir un plat quand même qui va être... The chef says that this is a spicy, tasty dish that can be served in the summer or the winter and represents a nice balance of texture with the rigatoni pasta and vegetable confit. Possède aussi bien des légumes verts, va-t-on dire, mais aussi des féculents avec les pâtes. Et on aura en même temps le fondant, le moelleux et le croquant. The claw meat is added to the plate and the mixed herbs and greens are dressed. Le même principe, petite vinaigrette. Je le fais dans le même assaisonnement que le, que le homard, comme ça, ça permet d'avoir les, les sucres de homard qui se sont déposés sur le fond de l'assiette, qui vont donner un, un peu plus de goût à la salade. Alors on peut faire en fonction de cette salade, en fonction de, de la saison, des, des herbes que l'on a. Bon, il y a même des cœurs de céleri en fonction si on est en début d'hiver. Là, on a, on a beaucoup, de, beaucoup de choix. Donc après, je vais retirer le moule. The sauce was spiked with a couple of shots of Tabasco sauce. L'assaisonnement. Et donc autour de cette petite salade, je vais planter mes croquefeuilles un peu comme un micado. Voilà, donc on a en même temps, si vous voulez, le côté féculent de la pâte, le côté légumes verts avec les piments doux, les oignons. On a le croustillant avec le, le, la pâte feuilletée et l'olive. Et on a ce côté très fondant du homard. Donc on a un mélange de texture, de goût. Euh, et d'associations qui peuvent être vraiment très très intéressantes. The Hotel Juana in Cannes was built in 1930, in less than seven months. Those were the days. It must have taken that long for Chef Christian Morissette to grow this mustache. His domain at the hotel is La Terrasse Restaurant, and from there he presents duck with peaches and rhubarb. In this recipe, the duck breast and leg are cooked with different methods, particularly in terms of time. If attempting this recipe, the leg and thigh portion should be started the day before. It requires six to seven hours of cooking. The breast is removed and the bone left in. The cartilage near the breastbone is split. With the leg and thigh section, the thigh bone is removed and wrapped around the leg and sewed with cooking twine. The final product essentially looks like an enlarged drumstick. La ficelle, on coud, on fait retirer la cuisse d'un sautoir. 
For this demonstration, the breast and leg section are more or less started together. Remember there is a six to seven hour difference between the cooking time. The duck breast is seasoned and will be browned in peanut oil. The breast goes in skin side down. The chef explains again the prep on the duck leg. It too is browned on top of the stove. The duck breast has taken on some color and is turned. The same is true of the thigh section. The duck breast goes into a 500 degree oven for five to six minutes. Meanwhile, the leg thigh section is put into another pan and heavily reduced duck stock is added. Then it is covered tightly with foil and put in a very low oven for six to seven hours. The breast section is out of the oven and is set on a draining rack in order to draw out some of the blood. Foil is put over the breast. The chef has a completed confit of leg and thigh. He is testing for the tenderness. Then he puts it in another pan, bastes with more reduced duck stock, and warms it in the oven. The breast section is boned. Donc on partage en deux. On retourne. Avec le couteau, on dégage l'os. On ne sert pas l'aileron, on ne sert uniquement que la poitrine. Là, j'ai mon beurre qui est chaud, donc je mets des pêches dans une poêle. Dans une poêle je mets la Meanwhile, sections of a peeled peach and sticks of peeled rhubarb are sautéed in butter. On fait juste un petit peu coloré de chaque côté. Et ensuite, on met quelques minutes au four. They'll be browned slightly on top of the stove and finished in the oven. The chef turns his attention back to the breast. The small part of the filet, often called the supreme, will be presented on the final plate. Now the peach and rhubarb go into the oven. This is melted gooseberry jelly, a terrifically expensive item in France. Legend has it that there is one little old lady in one little French town who does nothing but remove gooseberry seeds with a feather. Here it's combined with reduced duck stock. The confit leg and thigh are coated with this combination. Dans le fond de réduction, euh, mélange euh, gel de groseille et gel de canard. Et que la cuisse est... The confit is rolled in fresh peppercorns before presentation. Dans le poivre, on la retourne. The fruits are placed on the plate first. Un ton, on la place sur la rhubarbe et les pêches. Et 
là on présente le caneton avec le petit filet mignon duck sauce spiked with peach vinegar finishes the dish un cordon de jus autour de l'assiette on arrose un petit peu les pêches et la rhubarbe The Four Seasons Hotel George Sink opened in 1999, really reopened since the original George Sink dates back to the 20s. It boasts that it has become a favorite Parisian rendezvous. The pastry chef there is Laurent Janin, who presents an upscale strawberry shortcake with apple lemongrass sauce. The chef begins by cutting green apples into large dice. Note that he does not core or peel the apples. It goes into water, is brought to a boil, and cooked more or less like you would cook applesauce. We will put the tout in the casserole. It will serve to wash very quickly the citronelle so that it will develop its aroma to the cuisson. What the chef calls citronella is lemongrass. It's sliced very thinly, then added to the apples. Donc se mettre ça, le tout à cuire dans la casserole. On va mélanger un petit peu. Et afin que ça cuise plus vite, nous allons couvrir. The apple and lemongrass combination is covered and cooked over medium heat. On va mettre ça. The chef begins a sabayon made with egg yolks, sugar, whipped cream, and the cherry brandy kirsch de la crème fouettée et du kirsch. Voilà. A little water is added to the sugar. It goes over heat and is brought to a temperature of 120 degrees centigrade or the soft ball stage. Et nous allons le cuire à l'aide d'un thermomètre à 120 degrés. Voilà. Nous allons mettre les jaunes. The egg yolks will be beaten in an electric mixer. Alors, on a donc cuit notre sucre à 120 degrés. Voilà, on enlève le thermomètre. The syrup has reached the soft ball stage and is slowly added to the egg yolks with the machine running. Le sucre sur les bords du batteur et on fait monter. The mixture is beaten for at least five minutes or until cooled completely. Jusqu'à complet refroidissement. Voilà. Alors notre sauce pomme cuit toujours. The apple lemongrass mixture is checked. At about halfway through cooking, sugar is added. On est à peu près à mi-cuisson, on va donc ajouter le sucre. Meanwhile, whipped cream and kirsch are added to the egg yolk mixture. Et délicatement, en prenant soin de ne pas trop le retomber, on incorpore la crème fouettée. 
On va finir avec un petit peu de kirsch pour aromatiser, qui se marie très bien avec les fraises gariguettes. Voilà. The cooked apple and lemongrass mixture is strained. De jus. The liquid will be retained. A stick blender is used. Voilà, donc on a notre compoté que l'on va détendre avec un petit peu de jus. Some of the juice is added. The fruit mixture is forced through a fine chinois. This will take some time. The apple lemongrass sauce is cooled before presentation. Strawberry puree decorates a shortbread half. Voilà. On va ensuite mettre un peu de confiture coupée des fraises gariguettes. Que l'on va mettre sur le sablé. Alors très important de faire une espèce de puits au centre. Voilà, on... Small wild strawberries are added. Apple lemongrass sauce and strawberry puree start plate presentation. Deux confitures. Notre... Sabayon is spooned into the center of the shortcake and strawberries and run under a salamander. Powdered sugar was sprinkled on before heating. Puis de sucre glace. Donc nous avons gratiné le sablé breton. Et on va le disposer sur l'assiette sur les fraises des bois. Donc. Voilà.